，刹<笑>车很灵敏，踩一点点就有感觉。我很喜欢它的左右摆动的时候，那个给到你的反应非常的灵敏。哟，大家好，又是爱的人，爱的人不是一个车评，只是 POV。欢迎回到来我的频道，欢迎回到来 POV 跟丁染冲上一条系列啦。这辆车呢，我也是有拍过来了，多大 c o r o l a Sport 的一点二 Double， 之前拍过 CVT 的。那今天呢，就要来跟大家介绍一个 Six MT 美诺版本的。身后面就是有高云，你好，记得他吗？之前在那个影片呢，呃，我拍的那辆车卖掉了哈。你们如果想要找任何的 Recon Car 呢，或者是想要订购，或者是想要去 bid， 你可以去找他。在我后面这辆 Six MT 呢，就是一个现货的版本，我强烈推荐你们先去看这辆车。如果有兴趣的话，去看，因为美诺真的是非常爽。那你看到我的人已经来到山顶了，就代表我已经上到顶了吧？那我身后面还有 Emmer， 这叫 Neil 啊，也是我开光过的。<笑>那我们先来看一下这辆 Corolla Sport 的有什么不一样。如果你们想看我之前 Walk Around 这辆车的话呢，不妨也可以点击右上角去观看，带你们去看一下 CVT， 然后你们再来看一下美诺的有什么不一样。那首先在这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅。那我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知啦。那话不多说 ，Let's go。这辆是一个二零二零年的 Corolla Sport 啊 m o l i s 大概两万左右，车况也是相当的好。十分里面呢，我给它九分样啦。如果有点小石头印的话是难免啦，毕竟是在马路上走的，不是来 parking 的哦。好像这种啊，小问题而已，就是小小的问题，没有大撞过。外观是跟上次的拍的一模一样，也是用这二二五四十 R 十八寸的一个龙圈，轮胎是用这 Dunlop 的 SP Sport Max 啊，日本来的啦。这辆车是从日本坐船坐了过来，但是呢，至少它是 Made in Japan， 它的前麦。花成后 W H one T N G A 的平台，让这辆车的这个操控是非常的棒。我之前拍的那辆车呢，里面是一个黑红配搭的皮革座椅，中间是阿坎塔拉，左右都是皮革啦。那这辆车就是一个全部都是 fabric 的，虽然没有之前那张好看，但是它的形状是一样的，它是来自于 G R Corolla G R Yaris 同款的，所以是非常的漂亮哈、哦，而且包覆性是非常的棒。可是呢，这辆车有选配了几样东西，哎，形容日本人买车不像我们马来西亚有低中高配啊，这辆车是有选配这一个。蓝色的三米热镜子，所以它就不会积水啊，然后也不会有出雾啊。第二样东西就是选配了一个可变式的避震器，就是你在 comfort mode 的时候是非常非常舒服，还比我之前驾过那个 c v t 那个没有选配这个的来的更舒服的。就好像驾到 Toyota Camry 啊、Corolla a r t i s t 一样的，但是你切换到 Sport 或者 Sport Plus 的时候呢，整辆车悬挂系统是我比较喜欢的，比较有路感，比较 QQ 感觉。这辆车还有第三个选配，就是选配了一个 Head Up Display 抬头显示器，这里面都是一样的哈。还有个自备家的这儿，那日本车，这辆车没有被打压，感觉这个没有降低了哈。哇，被打压也是选配的，哇，日本买买车是这样的，被打压或者带日本，原来是这样啊，所以不比较大，对对对对。所以买这种 Recon 车的话，就是看你的幸运不幸运，或者是你可以逼到一些比较好的料啦。有些换了 Ribbon Rim， 有些换了 Exhaust 啦，可能就是用了什么 Intake Blitz 啦，什么什么的，看你是 budget 多少。如果你有耐心，你还可以让高伟帮你去预购，去找你要怎样的车。这是它的钥匙哦，一模一样，所以就有无钥匙进入，还有无钥匙启动的。打着引擎就是要踩离合、踩刹车，然后 Start Button 在这里。一模一样哈、哦，这个米德。可是呢，这辆车就是有一个六速的手排变速箱，行程比较长的一个 Auto Hold， 还有一个 Electronic Parking Brake Reverse， 还有一个 Reverse Camera。然后，哇，高级哦，不是讲日本话，讲英文的，然<笑>后没有 Wireless Charging 吧，就座椅加热啦，少了一个 Pad Shift 啦，这辆车肯定是没有啦哈。自动头灯，这辆车的配备是不用担心啦。都很高配一下的，还有抬头显示器哈，这个可以调整角度的 ，of course。日本人 S O S button， 
马来西亚没有的。如果这辆车的驾驶模式来讲呢，它是可以调有 Comfort、Eco、Normal、Sport、Sport Plus。当切换到 Sport Plus 的话呢，你看到有一个 I M T 嘛，它是代表 Automatic Q Two 啦，自动更直补油的动作，跟类似 Type R、啊、F K 八啊是一样的，所以我们就可以不用做更直动作。但是有个小缺点就是没有的去关掉，所以如果有些人不喜欢这个的话，想要自己做就没有办法。Of course， 它没有的关，你还是可以自己错的，没有问题的。我刚刚上山的是这样子，我很喜欢 Sport 跟 Sport Plus 的感觉。如果是 Comfort 的话，是真的是太过舒服了，真的是太舒服了。所以在父母的话，他们就会很喜欢这种感觉。我们去看一下引擎。这副引擎是来自一个 1.2 公升的涡轮增压四缸引擎啦，代号为8 NR FTS， 114匹马力，还有186个牛顿米的左右，然后配搭着六速的手排变速箱，所以让它动力更加直接。上山的话呢，我觉得比较没有这么吃力啊 ，CVT 就好像嗯有力，可是就没那都是爽的啊，水冷的 i n t e r o l e r 基本上就是全原装好的啦。啊，这辆车有什么好改装啊，卡文？改引擎，嗯，加个 ECU。他们这样说，你的车就是有改装的啦。这个的车不是很便宜，除非有换车波。它系统多，但是你车波小。哦，哦，这样我明白了，这样我明白了。这辆车就介绍到这里，我们去看我上山的视频了。Let's go！ 我现在是在狂奋嘛，感觉到它是很软的，比我上次加的那个还要软，而且就是感觉上下一个 Corolla Artis 的感觉而已，很软的。当我切换到 Sport 和 Sport Plus 的时候呢，哇，整辆车除了油门比较灵敏之外，那它的悬挂都会变得比较硬，比较 Q。其实我比较喜欢这样子的这个设定，我觉得它的 Comfort 是太软了。Sport Plus 就有一点像之前我试驾的那个 CVT 的版本啦、啊，就有一点像了的啦。但车的没有 Short Shifter 哈，它比较长一点哈。可是换挡的感觉，阻尼感没有这么强。八六那种的话就没有这样轻的感觉，比较重的那种。关掉压缩器，它的 Clutch 的行程会比较长一点，好，舒服的 Clutch。可以来。哇，它有 ESC 在做工。哇，哇，我跟你讲，这个美诺有力很多哎。你看它的加速，它完全没有因为 CVT 而限制它的那个动力哈。CVT 感觉到会起步那刹那没有这样有力哎，它只是后面来的时候哦啊有力啊。然后加上它的转速，我给你们看一下。我在六档的时候啊，高速上面，你们看一下，一百一十 km per hour 左右，我的转速是两千二左右，很棒哦。还有 Automatic Q2， 看到吗 ？IMT， 它<笑>会根据你的驾驶模式来判断你要什么时候有这个这个、功能这样子。Q4 Assist 啊。<笑>现在直接挂到 Sport Plus 好吧？啊，这辆车呢很好玩呢，还多一个 Sport Plus 如果之前我记得加 CVT 那个没有哈。嘿嘿嘿，三 G 尼欧在后面睡拜。呃，那这辆车呢是来自一个 1.2 公升的啊涡轮增压引擎哈、啊，它是水冷的 intercooler， 就是跟我上次试驾那个 Corolla Sport CVT 一模一样就对了。可是啊，就是配搭这一个六速的手排变速箱，然后自带的 IMT 的那个自动降档补油的这个功能哈、啊，所以我就可能我会用，可能我不会用，等下我看一下什么感觉就是啊。而、啊、这辆车呢，一点二公公升呢，德波拥有这一百一十六匹左右，还有一百八十六个牛顿米的啊，啊，所以配搭的手动挡就是有它的那个动力非常直接哈、啊，我很喜欢它的那个操控，后面 double wishbone， 前面 macpherson， 然后是一个 tnga 的这种平台，它的操控很棒，有没有？这辆车也不需要玩太高转哈、啊，你感觉到。这么高转也是没有什么太大动力，富有有力，它的动力很直接
我觉得这辆车它不会给到你很像很暴力啊，到很紧张这样，而且我反而觉得这种速度很舒服驾嘞，你知道吗？稍微快一点，不用太激烈驾驶，那个轮胎也是还好啊，啦，没有这样特别抓地样子，然后就是这种感觉，可以全油门下过弯，这种特别爽。也没有给你觉得很大的负担，这样子。<笑>这样子要动力 OK 啦，然后、哦、要省油是可以做得到的哦，很爽的哦。大概桶油可以五百 km 是吧，高颖？对对对。哦。啊，三千转就有点不够用了。Gear ratio 是蛮长的，一号、二号跟三号的分别，所以导致它在左 highway 的时候呢，我大概一百五十 km 啊，我可以在三千转，也是很好用啦。这样一个小 CC 的车啊 ，ratio 已经很长了，在 final drive 来讲，这个悬吊呢，我就很喜欢它的 Sport Plus， 有带一点路感啊，很喜欢，空分就真的太舒服了。好像加了普通的 c o r o l l a Artis 这样，踩了白线就，够力。如果加速 shift 更爽啊，这辆车，我是觉得如果它的换挡可以那个咕咕咕咕那种感觉啊，比较爽哎、欸，有点像那 GT 八六啊，那直接给到你的 feedback。刹车很灵敏，踩一点点就有感觉。我很喜欢它的左右摆动的时候，那个给到你的反应非常的灵敏。IMT 方便。其实有 IMT Plus 啊，就是所谓的 Automatic Hill Door 的好处，就是我们的刹车会更加的，这个这样讲讲呢，控制的控制的更好，更加容易拿捏呢。新手来讲很好用，这个。哇、哦，哇、哦，还、哦哦哦、在动着哈、哦。<笑>看一下 M 有没有顺利通啊？有了，顺利通过了。它很锁链，很扎实。这个之前我试驾过的影片，你们都可以很清楚感觉得到。只是这辆车只是换了一个手动挡，感觉又不一样去哦。哇哇哇哇哇哇！没事，哎呦，德波有一。勒了一下，刚刚，我觉得它德波除了勒之外，它的油门也是有一点点，一点点迟缓啊，有没有我们驾过那种比较刚性的那种啊？四千五百转踩完，它的力是大概四千转这样来哈、哦，来那一下呢
新加坡车。哇，听到这样美啊，这辆车 ，S M S， 我们雷车上当年也是有这个车牌啊。乖乖啊 s u b j e c 你哦，我找你喝 Street Pipe， 过这边就要听话一点了。哈哈。你要记得，它是一个一点二多波啊。不要当它是一个二点零小钢炮这样啊，以为它会没有力的，你不能当它是这样的车好不好？一点二来讲很 OK 好了，所以我觉得当时我都讲哦，要买这个要买梅诺 ，best。它 CVD 是真的很棒，可是它 power loss， 这样车就少了那种感觉。很适合我们周末啊，拿来这样跑山路 enjoy 一下、啊。嗯，其实我速度没有很快诶，但是就很爽，它的车身玻璃很棒，胎压只是抓不住而已，感觉要出声了。车身太棒了，这个比 FK7 的话呢，高云就跟我讲，这样车有 driving mode，FK7 啊，没那么没有给哦，这至少有一些东西可以玩一下，还有这辆车选配了可调整的那个避震器，所以现在我是在 Sport Plus 的话比较硬一点点，就日常生活的话，至少有东西可以去玩。OK， 嗯 ，No bad， 我喜欢这辆车，没那么。至少你不用顾虑到 CVT 啊，怕 overheat 还是什么了啊。This is manual。看它的过弯，真<笑>是很棒啊，顶得住。如果它的那个牙齿啊再短一点点的话。更爽哈、哦！你这辆车的那个美诺，它不是设计拿来给你，还是比较设计于我们远途驾驶比较多了哈这你又不懂是不是水文稿嘞？一下子慢起来了，不懂哈。大概这辆车的重量一千三公斤啦，感觉到哈。至少有德波了哈，我的转速不用拿到特别高转，已经是有那个扭力在了哈。四千转里面都 OK， 像这样三千五。
还有 Head Up Display 哈、哦，是我真的是没有在看 Head Up Display。啥特牛呢？哦，啊？慢慢翻，不懂哎。这是我的优势啦，因为我有 Turbo。<笑>我感觉到它真的比较好上嘿，云顶。CVT 好像都用要用一号哦，也是哦。呃，一二一二，像我美诺也是要用一二一二，像美诺的感觉动力直接很多、哦。这次的水温就不像那个高了，比较多哦。这次就在中间高一点点。就很漂亮了，嗯，这样子的 condition 也是很棒啊。哦，了，地上有水。我发现它的扭力是在三千转，三千多一点。一下，来一下。它 respond OK 啦，那个扭力来了一下 ，OK 呀、yeah, ，好啦，我们终于到顶了啦。所以你可以看到这样子拉上来的油耗哈、哦，是蛮恐怖一下啦。刚刚我是在四那个四分四分之三那边左右，然后，哎，现在好像要半港了，是不是？掉了一格这样。上面冷呢，酸。哈哈哈 OK， 终于上到顶了。其实它操控哦，你加欧多也好，跟这个都好，一样的哈，感觉就是很棒。T N G A 的车身本来就是一个。不是说神话，但是对我来讲，它的操控是会让你大跌眼睛。如果你加过旧的多大来讲，新的这个多大不一样了。可是呢，这辆车因为它是 m a n u a l 所以它的动力哦很直接。虽然它不像啊 CVT 那个哦可以模拟时速嘛，又怎样？你 keep 到转速又怎样？可是呢，就是动力流失的话，你就感觉到没有这个爽哈、哦。总之，如果你有碰过 m a n u a l 的朋友们呢，你就明白我的感受了。如果你不会加 m a n u a l 的，我再讲多，你也是不懂我在讲什么。什么叫动力直接？什么意思？是不是比较有力？简单来讲就是比较。有利哦，乐趣是肯定是有的，所以我觉得啊，你今天如果要买一个 g o l a s p o r t 啊，就是直接 pre order 啊，直接叫 Carwin 帮你找，或者是有现货的话，没诺刚刚去吧。缅甸那时讲也不用什么担心啦，一车多油大，然后这边办只是玻璃办那边会比较麻烦一点罢了。然后外国订回来，可是呢，如果你是讲引擎那些根本是不用怕的，那 Carwin 都驾好像久了，还有一辆蓝色 g o l a s p o r t 座椅方面我都觉得很很棒呀、啊，它的这个虽然不是 full leather seat 啊，不是全部皮革，但是它的包覆性都很够。你看我一路上上山哦，我的腰部支撑，我的腿部支撑都很棒。这副椅子是跟那个 G I Yaris 一样的哈、哦，方向盘的精准度跟上次一样，也是非常精准，连一号牙都可以，好像又多得很棒。有兴趣的朋友们，现在还没有人下 b o o k i n g 吗？是啊，这辆车赶快去月高岭去看这辆车。我上次 C V T 那个好像没这样子讲话
了。<笑>这一次是真的不一样，因为美诺真的是很少见。比起 F K 七跟这一个 Corolla Sport 的美诺嘞，价钱来讲，我会拿这辆车，因为 F K 七比较贵。你看啊，二零一八年的，你要卖一个一百四到百五千，这样子是二零二零是吧？你看这么新，然后也是同样价钱，你可以得到更新的车。当然 F K 七是一点五的，不过这辆车是一个一点二的，不过当然 F K 七会有利一点点，是看你怎样想啦。我觉得这个外观会比较独特，开出去的时候就眼光吸引到比较多。谢谢高明，谢谢你，谢谢你。哇，这个车真的是，你看那个挡挂很漂亮，挡挂有座椅加热啊，当然马来西亚没有用的啊。给，就这样吧。很独特的外观，因为马来西亚没有卖新车嘛，是吧？但是马路上见到的肯定都是 Recon 的，虽然是 Recon 算是二手车，但是还没有注册在马来西亚，所以还是算新车的利息。可以放新车牌上去，是不是很划算？所以我觉得买 Recon 车都有划算的一面。如果你们有朋友很喜欢这辆车，想要买美诺的话呢，不妨可以联络高伟之外，把我这个影片 share 给你的朋友看，读他一下，攀他，对吧？一百四十千左右，拿去。好了，各位啊，影片就到此结束。如果想要看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一期的 POV 影片再见啦，拜拜。